সুদের শোষণে জর জড়িত বাংলার মানুষের পাশে দাওয়ার জন্য জনপ্রতিনিধি যারা হয়েছে তোমরা তোমরা এগুলো দেখতে পাও না এগুলো কথা বলতে পারো না সংসদে গিয়ে আমাদের পত্রিকা পড়তে হয় কেন তুমি তো বলতে পারবা তোমাকে বানানো হয়েছে কী জন্য মন্ত্রীর পর মন্ত্রী আসতেছে পঞ্চাশ বছর ধরে একই অবস্থা বর্ষা মাত্র তেষট্টি মিলিমিটার বৃষ্টি হয়ে যায় তাকে সাধারণ বর্ষণ বলা হয় তাতেই ঢাকার ডুবি তলিয়ে চলে গেছে অত পঞ্চাশ বছরে ঢাকার এই চেয়ারে প্রতি বছর বৃগং গাছকে ময়লার ভাগাড় হয়ে গেছে যা আসলে একসময় সৌন্দর্যের রানী আশুলিয়া কি চমৎকার জায়গা ছিল সব ভরাট হয়ে গেছে প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একই অবস্থা বৃষ্টি হলেই সব তলিয়ে যায় আমাদের নদবড়া আমি এসেছে সেন বিশাল কোনদিন এরকম তলাতে দেখে নেই এখন সব তলিয়ে যাচ্ছে ঘরের তো বেরিয়ে মোটরে যাওয়া যায় না কোন দেশে বাস করছি আমরা অথচকালে উন্নয়নের রোল মডেল শুনতি আছে সমানে একেবারে রেডিও খুললে পত্রিকা খুললে মেয়র সাহাদের বক্তৃতা আসলে মনে হয় রাজশাহী একেবারে তিলোত্তম নগরী হয়ে গেছে যারা ভুগছে তারাই তো বুঝতে পারছে কি অবস্থা হালিদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি মজিদ <coughs> 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 দীন <laughs> সুরমায়দা তিন হাত যাবতীয় হামদ সানাল হরবুল আলমিনের জন্য এবং যাবতীয় দরুদ সালাত শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জন্য আজকে যে আয়াতটি তেলাবাদ করেছি এটা রসুল্লাহ সাল্লামের মৃত্যুর একাশি দিন পূর্বেকার সর্বশেষ হজের আরাফা ময়দানের মাগরিবের কিছু আগে নাজিল হয়েছে এবং এটা মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে গর্বের যে পৃথিবীর কোনো ধর্মের পক্ষে আল্লাহ পায়ের সরাসরি সার্টিফিকেট নাজিল করেন নাই ইসলামের জন্যই এই সনদ সেদিন তিনি নাজিল করলেন এই আয়াত শোনার পরে ইহুদিরা বলেছিল যদি এই আয়াত আমাদের উপরে নাজিল হইত তাহলে আমরা এই দিনটি ঈদের দিন হিসাবে পালন করতাম জবাব উমর ফারুক রাজুল্লাহ বলেছিলেন আমাদের তো দুটো ঈদ ওই দিন হয়ে গেছে একটা ছিল জুমার দিন আর একটা ছিল ওটা আরাফার দিন হজের দিন আমরা ডবল ঈদ পালন করেছি ওই দিন এর অর্থ হল এই আমি আজকে তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দিন হিসাবে মনোনীত করলাম এখানে তোমাদের জন্য উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ শ্রোতা ছিলেন মুসলমানরা বটে কিন্তু আল্লাহ যেহেতু শুধু মুসলমানের সৃষ্টিকর্তা নন বিশ্ব মানবতা সৃষ্টিকর্তা যিনি ইনসানের সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তা তো সৃষ্টি জগতের উদ্দেশ্যেই তার এই নির্দেশনা যে ইসলাম তোমাদের সবার জন্য পূর্ণাঙ্গ দিন এর ব্যাখ্যা সুরে আলী ইমরান অনুসারেতে ইন্নাদ্দিন ইন্দাল্লাহ ইসলাম আল্লাহ নিকটের দিন হচ্ছে স্রেফ ইসলাম 
আপনারা সবাই জানেন যারা পত্রিকা পড়েন সচেতন পাঠক যারা দৈনিক পত্রিকা অন্তত প্রথম আলো পড়েন বা যারা আমাদের তাহারিক পড়েন তাহারিকের সম্পাদক এবার দেখবেন একটা দারুণ একটা কথা এসেছে যা আমরা এই যাবৎ কখনো কল্পনা করতে পারিনি বিশ্ব সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল যে এইভাবে কথা বলবেন জাতিসংঘের মহাসচিব এটা আশা করা যায় না তিনি বলেছেন বর্তমান করোনা ভাইরাস মহামারী পৃথিবীতে বিস্তর অসমতার বিষয়টি সামনে এনে দিয়েছে যা যে কোনো সময় বিশ্বে বিপর্যয় ঘটাতে পারে তিনি বলেন করোনার মাধ্যমে আমাদের গড়ে তোলা সমাজ ব্যবস্থার ভঙ্গুর কঙ্কাল প্রকাশ পেয়ে গেছে আমরা সবাই এক নৌকায় আছি তাই সবার সমানাধিকার সমান সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য নতুন বৈশ্বিক চুক্তি ও নতুন সামাজিক তত্ত্ব প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যক মানে যা চলছে গণতন্ত্র এটা দিয়ে হবে না নতুন কিছু লাগবে কি লাগবে সেটা বলে তো চাকরি থাকবে না ওটা তো চাকরি বুঝলেন না সেটারই জবাব আমরা এই সংখ্যা তাহারিকে দিয়েছি সম্পাদকীয়তে আর এটারই জবাব এখন খোদা দিচ্ছি ইন্নার দিন ইন্দাল্লাহ ইসলাম সেই নতুন সামাজিক তত্ত্বই হচ্ছে ইসলাম এটাকে গ্রহণ করা সব ঠিক হয়ে যাবে কেন ঠিক হবে তারও আমরা প্রমাণ দিব বুঝতে পারবেন মুসলমান শুধু নয় সারা বিশ্ব ইসলামের দিকে যে এগিয়ে আসছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাওয়ান কারহান তার প্রমাণ আপনারা পাচ্ছেন এবং আরও পাবেন আল্লাহ বলছেন দেখো ইন্নার দিন ইন্দাল্লাহ ইসলাম দিন হচ্ছে আল্লাহ নিকটে ইসলাম অমক তালফাল্লা দিন উতুল কিতাব আহলে কিতাবরা ইহুদি খ্রিস্টানরা এই দিনে মতভেদ করেছিল কেন বাগিয়াম বাইনাহম হটকারিতা করে অমি এক পূর্বে আয়াত ইল্লাই ফাইন আল্লাহ সারিউল হিসাব যারা আল্লাহর আয়াত সময়ের অস্বীকার করবে আল্লাহ দ্রুত তাদের হিসাব গ্রহণ করবেন করোনা ভাইরাস দ্রুত হিসাবের অন্যতম উপাদান একটার পর একটা আসবেই কারণ এরা আল্লাহর আয়াত সময়কে অস্বীকার করেছে বিপদে পড়লে মানুষ আল্লাহকে ডাকে এখন আমেরিকা বিপদে পড়ে গেছে ইংল্যান্ড বিপদে পড়ে গেছে বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো কোনো মতেই করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করে পারতেছে না এখন খুঁজছে নতুন কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা সে নতুন পথই হচ্ছে এটা আল্লাহ বলছেন অমাই আপনাকে গায়রাল ইসলামে দিন আন ফলাই ইক বালাবেন তার ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো রাস্তা তলাশ করবে তো রাজতন্ত্র করো গণতন্ত্র করো যে তন্ত্র মন্ত্র করো আদৌ তা কবুল করা হবে না ওহু আফিল আখরাত মিল্লা খাসরিন আখরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে আখরাত বলতে শুধুমাত্র মরার পরে না অবশেষে যতই পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতেই হবে কেন হতে হবে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার মৌলিক গলদ হলো দুটা এক এদের কাছে কোনো সত্য মিথ্যার মানদণ্ড নাই মাইট ইজ রাইট পৃথিবীর সবচেয়ে অস্ত্র শক্তির মালিক যারা তারাই নিরাপত্তা মরিষদের মালিক জনশক্তির মালিকের কোনো গুরুত্ব নাই ভারত হলে সবচেয়ে জনশক্তির দিক দিয়ে বড় দেশ সে কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হতে পারে নাই চীন হয়েছে অনেক পরে টাকা বা জনসংখ্যা বড় কথা নয় বড় কথা হলে অস্ত্র আছে কি না আমরা যদি এর বাংলা স্বরাষ্ট্র করি বলব ডাকাতের হাতে স্বর্ণ নিরাপত্তা পরিষদ যখন গ্রাম অঞ্চলে মারামারি হয় যার হাতে লাঠি থাকে তার ভয়ে তার কাছ কেউ যায় লাঠিয়াল দেখলে মানুষ পালায় অস্ত্র হাতে কাউকে দিলে মানুষ পালায় ঠিক অস্ত্রের বলে এরা দুনিয়া শাসন করছে কোনো ভদ্রলোকের মাধ্যমে দুনিয়া শাসিত হচ্ছে না এটা কিন্তু কোনো মানদণ্ড নয় তাদের কাছে স্থায়ী করে মানদণ্ড নেয় সত্য কোনটা মিথ্যা কোনটা আমি যেটা বললাম এটাই সত্য বাস খালাস তোমার কোনো কথা চলবে না দুশো রাষ্ট্র একদিকে যাক পাঁচটি ভেটো পরের মালিক রাষ্ট্র একদিকে যাক ওই পাঁচজনের একজনও যদি ভেটো দেয় তো এই দুশো মানুষের সব বক্তব্য শেষ একে ওর মুখে বলা হচ্ছে গণতন্ত্র এখানে কথা এখানে গণতন্ত্র মন্ত্র কিচ্ছু না সেটা স্বেচ্ছাচারিত ফলে বিশ্ব যা হওয়ার তাই হচ্ছে এখন না পেরে বাদ দিয়ে খুঁজছে যে কী করে কী করা যায় না যায় এই মৌলিক গলত যদি দূর করার জন্য তারা রাজি হয় তাহলে খুব সহজেই পৃথিবীটা সুন্দরভাবে চলবে এ থেকে বাঁচার পথ মাত্র দুটাই 
আল্লাহ ভীতি আর ইসলাম আল্লাহ ভীতি অনেকের মধ্যে আছে ইসলামি বিধান তার মানে না ইসলামি বিধান মানলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ ভীতি থাকলে তবেই পৃথিবীর বা দেশের বা সমাজের পরিবর্তন আসবে এবারে দেখেন মৃত্যুর আগের আশি দিন পরিবর্তে হজের পরের দিন আইয়াম তার শ্রীকেজ ভাষণটা রসুল্লাহ সাল্লাম দিলেন এটাও শোনেন জাবরিন কল খতবনা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ফি ওসত আইয়াম তশ্রিক খতবাতাল বিদা কি বললেন ফকল ইয়া ইয়ান নাস হে মানব জাতি তার কি হলো অর্থ কি শুধুমাত্র সামনে করা মুসল্লি নেই সারা বিশ্ব মানবতার উদ্দেশ্য তার এই বক্তব্য ছিল সেদিন ইয়া ইয়ান নাস ইন্না রাব্বাকুম ওয়াহেদ বা ইন্না আব্বাকুম ওয়াহেদ হে মানব জাতি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা একজন তোমাদের পিতাও মাত্র একজন এ কথা কারো কারণ ইখতলাফ আছে তো কোনো মতভেদ নেই হিন্দু হোক মুসলমান হোক খ্রিস্টান হোক সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে আমাদের বাবা একজনই সৃষ্টিকর্তা আমাদের একজন আল্লাহ আল্লাহ ফকল আলী আরাবিগিন আল্লাহ আজামিগিন ওলা আলী আজামিগিন আল্লাহ আরাবিগিন ওলা আলী আখমারা আল্লাহ আসওয়াদা ওলা আলী আসওয়াদা আল্লাহ আখমারা ইল্লা বি তকওয়া ইন্না আকরম কুইন্দুল্লাহম রহু আহমদ মিসনাদিন সেই শুয়ে রাখো কালোর উপরে লালের লালের উপরে কালোর কোনো প্রাধান্য নাই আরবের উপরে আজমের আজমের উপরে আরবের কোনো প্রাধান্য নাই শুধুমাত্র তাকোয়া ব্যতীত আল্লাহ বলেছেন ইন আক্রম কুমিন্দুল্লাহম তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই যে সবচেয়ে আল্লাহ ভীরু নিজে আরবি হয়ে এই ধরনের ভাষণ দেওয়ার সেই যুগে বিষয়টা অত সহজ মনে করবেন না পারবে ট্রাম্প কোনো বিশ্বনাথের ক্ষমতা যে কথা বলা এই যুগে আধুনিক হওয়ার অহংকার দেখায় এই জন্য তো বলে দিয়েছে ট্রাম্পের বিরোধী জো বাইডেন যে ট্রাম্প একজন বর্ণবাদী শাসক সে মানুষের রং ধরে ধরে হিসাব করে কোথায় বাড়ি তা খোঁজ নেয় মানুষকে এরা মানুষ ভাবতে রাজি না মানুষ কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে কোন রং নিয়ে জন্মগ্রহণ করলো এটা নিয়ে তাদের চিন্তায় হবে না এর কি মানুষ নাকি অথচ আমার রসুল কি বলেছে ঠিক বিশ্ব নেতার যেমন বক্তব্য হওয়া উচিত বিশ্ব রসুল ঠিক সেই বক্তব্যই দিয়েছেন লা ফকদ আলী আরাব ইগিন না লা আজাম ইগিন আগে নিজেরটা বলেছে কোনো আরবির কোনো প্রাধান্য নেই আজমির উপরে কোনো আজমির কোনো প্রাধান্য নেই আরবির উপরে এই বিশ্ব ভাষণ বর্তমান যুগের বিশ্ব নেতাদেরকে আমরা শুনিয়ে দিতে চাই এরপরে পরের দিন মানে একদিন তো সব ভাষণ দেন নাই পরের দিন আবার ভাষণ দিচ্ছেন আর ইবনি আব্বাস রাজু কল কল রসুল্লাহ সাল্লাম ইয়াস ইন্নি তরক তফি কুম মা ইনি অতসম তুম বি ফলন তদুল্লু আবাদা কে তাবল্লাহ সুন্নত নবী রাহুল হাকিম ইসনাদিন সেহি ইয়া এখানেও ঠিক ইয়া ইয়ন্নাস হে মানব জাতি ইন্নি কত্তরাক তফি কুম আমি তোমাদের কাছে ছেড়ে যাচ্ছি মা ইনি অতসম তুম বিহি যদি তোমরা সেটা কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরো ফলন তাদুল্লু আবাদা কখনোই তোমরা পদভ্রষ্ট হবে না কি কেতাব আল্লাহ সুন্নতা নবী আল্লাহর কেতাবে এবং তার নবীর সুন্না চূড়ান্ত কথা সব প্রতিটি কথাই মেপে মেপে শূন্য তী তো বলতে পারতেন আমার শূন্য না ব্যক্তি মোহাম্মদের কোনো মূল্য নাই নবী মোহাম্মদের মূল্য আছে খেয়াল করেছেন ভাষা কিন্তু কত মারাত্মক ভাষা ও সুন্নত নবী গিহি তার নবীর শূন্য তোমাদের জন্য প্রযোজ্য যদিন তোর এদূর ধরে থাকবে অন্য হাদিসি আসে লান তাদুল্লু কখনোই পদভ্রষ্ট হবে না আর এখানে বলা হচ্ছে লান তাদুল্লু আবাদা কোশ্চিন কালেও তোমার পদভ্রষ্ট হবে না এরপরে মদিরা ফিরে গিয়ে ফজরের সালাদ পড়ছেন ফিরে বসছেন উনি বুঝতে পারছেন যে আমাদের ইসলাম যেহেতু পূর্ণতা লাভ করেছে আমি আর বেদিন বাঁচব না তাই ফজরের পরে ঘুরে বসে মুসলিদের উদ্দেশ্যে কথা বলছেন সেদিন ও আদানা মহাজতন বালিগতন এত চমৎকার সারগর্ভ বক্তব্য তিনি সেদিন রেখেছিলেন সবাই তারফাদনের অয়ন সবার চোখ ভিজে গেছিল সেদিন সেই হাদিসের এক অংশে তিনি বলছেন দেখো কতরাক তো কুম আলা বাইদা লাই লোহা কানা হারিয়া লাইয়া জিগু আনাহা বাদ ইল্লাহ আলিকুন আমি তোমাদের কাছে যে দিন রেখে যাচ্ছি স্বচ্ছ দিন লাই লোহা কানা হারা ও রাতটাই দিনের মতো আমরা হয় না রাত্রে যখন লাইট জ্বলে 
বেশি বেশি তো মনে হয় বাহ রাত তো নেই দিন হয়ে গেছে এর বলেন আমরা ওই ভাষাটাই চলে আসছে এখানে আল্লাহ রসুলের প্রতিটি ভাষা এত আলঙ্করিক ছিল চমৎকারভাবে তিনি কথাটা তুলে ধরেছেন লাইলোহা কানা হারিয়া রাত্রে যেন দিনের মতো অর্থাৎ ইসলাম এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্পষ্টভাবে কথা বলে বিধান এমন করে দেয় ধনীর এক বিধান গরিবের এক বিধান মধ্যবিত্তের এক বিধান ওসব নাই এক ডানা এক কথা শেষ জেনে করেছে বাস খালাস সঙ্গে স্যার হত্যা করেছে হত্যা বললে হত্যা কোনো খাতির নেই তুই যার বেটা হও না কেন তো বাবা যাই হোক না কোনো খাতির নেই এই যে ডাইরেক্ট সমানাধিকার সমান বিধান সবার জন্য সমান এটা স্রেফ ইসলামে দিতে পেরেছে ইহুদিন আসারা কেউ দিতে পারেনি সেটা বলছে যে ইসলামের রাতটাও দিনের মতো লিগু আনহা বাদ ইল্লা হা লেখুন এই দিন থেকে আমার মৃত্যুর পরে যদি কেউ পথে ভ্রষ্ট হয় সে হা লেখ হবে ধ্বংস হয়ে যাবে মাইয়া আয়ুষ্মান কুম বাদি ভাষার এক তালাফান কাথির আমার পরে যারা তোমরা বেঁচে থাকবে তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে পালাইকুমের সুন্নতি সুন্নতে খলাইফ রাশিদিন আল মাহাদিন তো তোমাদের উপরে কর্তব্য হলো আমার সুন্নত অনুসরণ করা এবং আমার হৃদয় প্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নত অনুসরণ করা ওইয়া কে মোহাম্মদ আসাদুল মৌর যাবতীয় নবদ্ভুত বিষয়গুলো থেকে তোমরা দূরে থাকবে ফাইন্না কুল্লা মোহাম্মদ আসাদিন বেদা কুল্লা বেদাত প্রত্যেকটি নবদ্ভুত বিষয় হলো বেদাত প্রত্যেকটি বেদাত হলো ভ্রষ্টতা নাসের বর্ণনা এসছে আর ভ্রষ্টতার পরিণাম হচ্ছে জাহান্ন আর এখানে তিনি বললেন আব্দু আলাই হাবে নওয়াজেজ মাড়ি দাঁড় দিয়ে কামড়ে ধরবি ভাষা বলে মারাত্মক ভাষা কি করে মানুষটা বুঝাইতে হবে চমৎকার ফুমা দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন এক শব্দের মধ্যে আব্দু আলাই হাবে নওয়াজেজ কোরআন এবং শূন্যকে তোমরা মাড়ির দাঁড় দিয়ে কামড়ে ধরো কারণ মাড়ির দাঁড় দিয়ে কামড়ে ধরলে সাধারণত ছাড়ায় না সামনের দাঁড় দিয়ে কামড়ে ধরলে এক সময় দাঁতই পড়ে যেতে পারে কিন্তু মারের দাঁত তুমি পড়ে না এই যে কঠিন নির্দেশ তিনি আমাদেরকে দিয়ে গেলেন মৃত্যুর কালীন কাছাকাছি সময়ের মধ্যে এগুলো আমাদের জন্য দিক নির্দেশিকা ধ্রুব ধারার মতো এখানেই বিশ্ব ব্যবস্থার নতুনত্ব নব নতুন সমাজতত্ত্ব নিহিত রয়েছে গুতরেজ যদি আর্মি বুঝতেন তাকে আমরা বলতাম আপনি আর্মি পড়েন অথবা নতুন করে শেখেন সামাজিক তত্ত্ব নতুন দরকার নেই বহু আগেই আছে দেড় হাজার বছর আগে থেকেই এগুলো পড়ে নতুন করে জারি করার চেষ্টা করুন ইনশাল্লাহ দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে যাবে তখন বড় নেতা আর ছোট নেতার দুই রকম শাস্তি হবে না ও করোনার ঔষধ চুরি করলে ছোট ডাক্তারদের চাকরি দেয় আর স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আস্ফলন হয় কেন ওটা কে দুজনেই সমান আইনের চোখে শুধু আইনের শাসন আইনের শাসন হচ্ছে লাচালি করার দিয়ে শুনতে পাই হাজার হাজার কোটি টাকা মেরে খাচ্ছে কিছু বলা নেই আর একটা চুন উপুটি দোকানদার যদি মাল চুরি করলে তাকে ধরে ধীরেন দেওয়ার নিয়ে ধরে নিয়ে চলে যাও এটা কি গরিবের এক বিচার ধনীর এক বিচার এটা তো ইসলাম নয় কোশ্চিনকালেও দুনিয়াতে এটা চলতে পারে না একটা ব্যাপারে একটা দেখেন ইসলাম কি দিয়েছে খালি কয়েকটা খালি উদাহরণ দেয় ইসলামের মূল কয়েকটা কেউ মূলনীতি দূরে ধরলেই বুঝতে পারবেন আপনি রাজনীতি করবেন আপনার লক্ষ্য কি নীতি কি আমরা তো দেখতে পাই রাজনীতি যারা করে তাদের নীতি হলে একটাই মেরে কেটে ঘুষ দিয়ে যে পারে যা হোক ভোট পেতে হবে আমাকে কিছু একটা হতে হবে ব্যাস আর তো কোনো উদ্দেশ্য নাই না এটা কোনো নীতি নয় নীতি হবে আপনার আল্লাহর বিধান মতে নিজেকে চালানো নিজের সমাজকে চালানো আপনি নিজের বিধান চালাতে পারবেন না ইসলাম দেড় তিন ভাই বলে দিয়েছে আল্লাহ লাহুল হল ওয়াল আমর সৃষ্টি যার শাসন তার সৃষ্টি আমি আল্লাহর শাসন আমি আল্লাহর তুমি সৃষ্টি তুমি নিজে আইন সৃষ্টি করতে পারো না আমার লম্বি হাক মিমান সাল্লাফ আলী আকমুল কাফরুন জাল এবং ফাঁসেকুল আল্লাহর বিধান মতো যারা শাসন করে না তারা কাফের জালেম ফাঁসেক তারা কোশ্চিন করলে পূর্ণ মমিন নয় এই দ্যাত্রহীন ঘোষণা এটা হলো মূল নীতি পারবে কি জাতিসংঘ আল্লাহর বিধান মতো দুনিয়া চালাতে আমেরিকার সমকামিতা সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক হালাল হয়েছে বলা হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এটাকে হালাল করে দিয়েছে পুরুষে পুরুষে জেনা করুক মহিলা মহিলা জেনা করুক সমস্যা নেই এটা তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা এটা কোশ্চিনকালও হতে পারে না ইসলামের এক কথা শেষ জেনার শাস্তি ধনী হ গরিব হ সবার জন্য সমান পুরুষে পুরুষে জেনা করো লুতের কমের মতো ধ্বংস হয়ে যাবে যদি না মানো এইডসের মহামারী তোমাকে গ্রাস করবে হচ্ছে তো তাই 
যত পাপ করবে বেশি ততই এক একটা ভাইরাস আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বেশি আল্লাহ যখন দেখছেন যে এই শয়তানটা কোনো কথা শুনছে না তো কিসে তোমার অ্যাটম বোম বোম আল্লাহ এখন পালাবে প্রথম মূলনীতি সৃষ্টি যার আইন তার এর কোনো ব্যত্যায় নাই আপনি নিজে কোনো আইন বানাতে পারবেন না ইচ্ছা মতো সুদ হালাল করবেন গ্রামে গ্রামে দাদন ব্যবসায়ীদের অত্যাচারে মানুষ বাঁচতে পারছে না এই আমাদের পাশে আড়ানি চলে যান না আড়ানি আড়ানি গ্রামটা প্রসব প্রায় আশেপাশে আহলেস এলাকা পুরো গ্রামটাই শেষ হয়ে গেছে লক সব পালিয়ে চলে গেছে দাদন ব্যবসায়ীদের সুদ দিতে না পেরে তার চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে কারণ বাড়ি বিক্রি করলেও সুদের টাকা উসুল হবে না পুলিশ দাদন ব্যবসায়ীর পক্ষে কারণ সরকার আইন যেহেতু তাদের পক্ষে ওই তো মরতেছে লোকটা সুদের শোষণে তাকে ঠেকানোর জন্য সরকারের আইনও নাই পুলিশও নাই কিসের শাসন হবে এখন আমাকে ক্ষয়রাত দেবে সরকার প্রত্যেকে দু হাজার কোটি টাকা পাবা তোমার টাকা তোকা করে আমি ফকির নাকি তোমার বিজ্ঞান নেব তুমি আগে সুদ হাটাও এনজিওদের কুস্তির অত্যাচার মানুষ বাঁচতেছে না এগুলো ঠেকাও সুদের শোষণে দর দরিদ্র বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়াবার জন্য জনপ্রতিনিধি যারা হয়েছে তোমরা তোমরা ওগুলো দেখতে পাও না এগুলো কথা বলতে পারো না সংসদে গিয়ে আমাদের পত্রিকা পড়তে হয় কেন তুমি তো বলতে পারবা তোমাকে বানানো হয়েছে কী জন্য মন্ত্রীর পর মন্ত্রী আসতেছে পঞ্চাশ বছর ধরে একই অবস্থা বর্ষা মাত্র তেষট্টি মিলিমিটার বৃষ্টি হয়ে যায় তাকে সাধারণ বর্ষণ বলা হয় তাতেই ঢাকার ডুবি তলিয়ে চলে গেছে অত পঞ্চাশ বছরে ঢাকার এই চেয়ারে প্রতি বছর বৃগঙ্গ আজকে ময়লার ভাগার হয়ে গেছে যা আসলে একসময় সৌন্দর্যের রানী আসলিয়া কি চমৎকার জায়গা ছিল সব ভরাট হয়ে গেছে প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একই অবস্থা বৃষ্টি হলেই সব তলিয়ে যায় আমাদের নদবড়া আমি এর সাথে সেন বিশাল ক্রন্দি এরকম তলাতে দেখে নেই এখন সব তলিয়ে যাচ্ছে ঘরের তো বেরিয়ে মোটরে যাওয়া যায় না কোন দেশে বাস করছে আমরা অথচকালে উন্নয়নের রোল মডেল শুনতে আছে সমানে একেবারে রেডিও খুললে পত্রিকা খুললে মেয়র সাহাদের বক্তৃতা শুনলে মনে হয় রাজশাহী একেবারে তিলোত্তম নগরী হয়ে গেছে যারা ভুগছে তারাই তো বুঝতে পারছে কি অবস্থা টাকা পয়সা সবই আছে কিন্তু পুকুর সই স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন জাতীয় সংসদে যে পুকুরের আশপাশ ময়লা সাফ করে এরা সুরা পুকুর কাটার বিল দিচ্ছে নিজে তার সংসদে ভাষণ বলে ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী নিজে ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রীকে কিন্তু স্বীকারোক্তি কাম্য নয় তার কাছে শাসন কাম্য যারা পুকুর চোর ধরো ওদেরকে একদম দেন দিয়ে ক্রাশ করে দাও একটা ঠিক করে সব সাইজে যাবে না এবার আসেন আদালত আদালতের চেহারা সুন্দর হয়েছে আগে গ্রাম্য বিচার হয়তো গ্রামের বিচারে যা বিচার ছিল এখন হাইকোর্টের বিচারে সে বিচার নাই কি লাভ বিল্ডিং বানাই আমাদের মতো লোক জীবনে ওই ধারা গছে যায়নি কোনো কাজে হয়তো সাড়ে তিন বছর আটকে রাখলে কেন বিচার হচ্ছে ডেট পড়ছে আদালতের চেহারা পরিবর্তন হয়েছে কালো কালো গাউন পরা কিছু মানুষ সেখানে যায় এবং আসে কিন্তু বিচার সেখানে নাই বাদীও মরে যায় বিবাদীও মরে যায় মামলা শেষ হয় না কি চমৎকার বিচার ব্যবস্থা বছরের পর বছর বিনা অপরাধে জেল খাটে আর বলে সুন্দর বিচার ব্যবস্থা চলছে সুন্দর রক্ষার মূল নীতি আল্লাহ বলে দিচ্ছেন ইয়া দিনা আমনু কুন কুয়া ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহর জন্য সত্য সাক্ষী দানে দাঁড়িয়ে যাও কোন কমের উপরে তোমার বিদ্বেষ যেন তোমাকে অন্যায় বিচারে প্ররোচিত না করে তুমি ন্যায় বিচার করো যা তাকোয়ার নিকটবর্তী তুমি অবশ্যই ন্যায় বিচার করো মনে রেখে দিও তুমি যা করছো সবই আল্লাহ খবর রাখেন এই আয়াতটা যদি আমার সামনে থাকে বিচারকদের সামনে ওই বিচারক কিন্তু হিসাব করে কাজ করবে আপনার শুনলে খুশি হবেন যে সুরা মায়াদে একশো পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতটি একই মর্মের আয়াতটি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সামনে সেই ষোলোশো ছত্রিশ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত তখন থেকেই তারা এটাকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পিতলে লিখে বাঁধিয়ে রাখছে তাদের ল ফ্যাকাল্টির সামনে তাদের কাছে সুরা নেশা একশো পঁয়ত্রিশ গুরুত্ব যত বেশি পৃথিবীর কোনো রাজনৈতিক নেতা কোনো 
আইনবিদের বক্তব্য এত মূল্যবান মনে হয় নাই অথচ তারা কিন্তু খ্রিস্টান আছে কি ঢাকা হাইকোর্টের সামনে নাই এখানে আছে কে গ্রিক থেমিস দেবী গ্রিক ন্যায় বিচারের দেবী থেমিস তার মূর্তি আজকে খাড়া করা ধিক ধিক এই সমস্ত মুসলমান নাম ধরি বিচারক আর আইনজীবীদের লজ্জা করে না তাদেরকে এখানে বসবাস করতে মুসলমান ট্যাক্সের পয়সা খাও মুসলমান টাকা খেয়ে চলো এরাই তোমার বেতন দেয় আর সে মুসলমানের বিরুদ্ধে কোথাকার কোন থেমিস দেবী এক মহিলা তার মূর্তি বানিয়ে রাখছো সেখানে অথচ মূর্তি বানানো উচিত ছিল আমেরিকায় তাই না তারা কিন্তু করেনি মিস্টার জিন্নাজে গেলেন আইন পড়তে ইংল্যান্ডে লিঙ্গস ইনি ভর্তি হলেন কেন উনি বলেছেন আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম তাদের গেটের সামনে লেখা আছে কোরআনের একটা আয়াত কোরআনকে তারা অগ্রাধিকার দিয়েছে এটা মনে করি আমি মুসলমানের ছেলে আমি এই কলেজে ভর্তি হলাম অত মুসলমানদের টাকা তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এগুলো কোনো রিসার্চ নেই তা চারুকলা বিভাগ সঙ্গীত বিভাগ সঙ্গীত কি শেখায় চারুকলা কী শেখায় মূর্তি বানানো শেখায় এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় লাগে নাকি এ তো আমাদের গ্রামের কামার কুমড়ো ভালো পারে দুঃখের প্রাসঙ্গিকভাবে কথাগুলো এসে যাচ্ছে বাধ্য হয়ে বলছি মনে রাখবেন বিচার বিভাগের মূলনীতি হচ্ছে ন্যায় বিচার এই ন্যায় বিচারে কোনো খাতির নাই যখন হামলা হলো মুসলমানদের উপরে যুদ্ধ হচ্ছে বাজেন্টাইন অর্থাৎ খ্রিস্টান সম্রাটদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ হচ্ছে তখন যুদ্ধের এক পর্যায়ে বাজেন্টাইন সম্রাট এক আরব বংশোদ্ভূত খ্রিস্টানকে পাঠালেন দেখো তো মুসলমানদের শক্তির উৎস কোথায় আমার তো লাখ লাখ সৈন্য আর ওদের তো কয় হাজার মাত্র আরও কারো ভালো পরনে ভালো কাপড় সব নেই অস্ত্র মস্ত্র কিছু নেই ওই একটা তরবারি নিয়ে একটা ঢাল নিয়ে লড়াই করছে এরা কিসে এত শক্তি যে বলতেছে পরে রিপোর্ট দিচ্ছে হে সম্রাট ওম ফিল্লাইল রহমান ফিল নাহারে ফুরসান ওরা রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ গুজার দিনের বেলায় ঘোরসওয়ার বলে কি তাই সারাদিন যুদ্ধ করে কষ্ট করে ওরা ঘুমায় না তাহলে হ্যাঁ ঘুম পড়ে কিন্তু না শেষ রাত্রে আল্লাহ কাছে কাঁদে আর কি করে যদি তাদের সেনাপতির ছেলেও যদি জেনা করে তারা সঙ্গে সঙ্গে তাকে সঙ্গসার করে যদি সেনাপনির ছেলে যদি চুরি করে সবার সামনে তার হাত কেটে দেয় বলে কি এটাও ঠিক তাহলে হ্যাঁ একদম বাস্তব ঠিক তখন তিনি বলেছেন শুনে রাখো হে সে গুপ্তচর যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো ওরা আজকে এখানে আছে কালকে আমার পায়ের তলে সিংহাসনটা ওরা দখল করে নিবে কেউ ঠেকাতে পারবে না এদেরকে যাদের মধ্যে ন্যায় বিচার আছে যাদের মধ্যে আল্লাহ ভীতি আছে তারা কোনো মানুষকে ভয় করে না যে আল্লাহকে ভয় করে না সে মানুষের গোলামি করে বেড়ায় জাতিসংঘের বিশ্ব ব্যবস্থা নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সাজাতে গেলে ওই রকম আল্লাহ ভীরু মানুষ দরকার যারা দুনিয়ার কাউকে তক্ষা করে না স্রেফ আল্লাহ ছাড়া হায়াত যার হাতে মৌত তার হাতে এই চিন্তা নিয়ে যদি কেউ হক কথা বলে সে কার তক্কা করে নাকি আসুন অর্থনৈতিক মূলনীতি আল্লাহ বলছেন ইয়াইনু লু আমু আলকুম বায়নকুম বিল বাতেল সুরা নেশা উনত্রিশ হে ইমানদার গণ তোমার অবশ্যই কোনো অবস্থাতেই নিজেদের মধ্যে অন্যায় পন্থায় অপরের মাল ভক্ষণ করো না চুরি চামারি হচ্ছে না এখন বন্যার কারণে অন্য দেশ হলে বোধ হয় কিছু থাকতই না এখন তো চুরি চামারি অত শুরু হয়নি তো শুরু হয়েছে তো বড়গুলো চুরি করে ছোটগুলো চুরি করে হিসাব করি করে পেটে পাথর বেঁধে আসে বাংলার মানুষ খেতে পাচ্ছে না বন্যায় সব শেষ হয়ে গেছে বাড়িঘর ভেঙে চুরে শেষ কিছুই রাখেনি বন্যায় এরপরও তারা কেউ একদিন দুদিন কেউ তিন দিন না খেয়ে থাকছে ছোট ছোট বাচ্চারা তো থাকতে পারে না কী করে মায়েরা বাচ্চাদের বাঁচাবে সেই নিয়ে দিন রাত তাদের চিন্তা ভাবনা প্রতিটা খুললেই চোখের পানি চলে আসে বরদাস্ত করা যায় না অথচ ধনীরা দেখছে টাকা বের হচ্ছে না গত জমি আপনাদের আহ্বান করে নাই আপনার বন্যার্থদের টাকা দেন কয়েকজন টাকা দিয়েছেন প্রত্যেক মুসলিম পকেট থেকে টাকা দেবেন আজকে খবরদার বাই টাকা না যেমন বাড়তে বেরোবেন না কেন মসজিদ থেকে যদি টাকা থাকে পাঁচ টাকা থাকে তাও দেবেন আল্লাহর মানে আল্লাহর দাওয়া তো আপনাদের কাছে গরিবের বিরুদ্ধে হাত বাড়াও কোথায় চলেছে আমরা কোনো অবস্থায় অন্যের মাল অন্যায় ব্যয় ভক্ষণ করবেন না টিসিপির মাল যখন নেয় দেখেন না লাইন দেখি করে কারা লাইন দিচ্ছে এই ভূকানাঙ্গা মানুষগুলো লাইন দিচ্ছে এগুলো দেখে কি চোখে পানি আসে না আমরা পাঁচতলা সাতালা বিল্ডিং বসবাস করি আমাদের কোনো টাকার অভাব নাই কিন্তু ওদের যারা লাইন দিয়ে হয়তো এক কেজি চাইল পাবে দশ টাকা দিয়ে তাই নিয়ে বাড়িতে খাবে এটা কি সম্ভব 
আমাদের সবার উচিত এই বিষয়গুলো খেয়াল করা অন্যায়ভাবে যার মাল ভক্ষণ করে বড় লোক হয়েছে দুনিয়ার বেশ দিনের জন্য নয় আল্লাহ ইয়া সাহাকরা কসরিল আল্লাহ সাতোৎফন করি বিন ফিতরাবি হে উচ্চ হাই রাইজ বিল্ডিংয়ের বসবাসকারী শুনে রাখো অতি সত্তর তুমিও দাপন হবে মাটির মধ্যে কবিরের কথাগুলো মনে রাখবেন আল্লাহ ইয়া সাহাকরা আল্লাহ কসরিল মোয়াল্লাহ হে সর্বোচ্চ বিল্ডিংয়ের বসবাসকারী সাতোৎফন ওয়ান করি ইভেন সত্তর তুমি দাফন হবে পিত্তরা হবি মাটির তলে কবরে কিন্তু সবাই সমান দুনিয়াগুলো পরীক্ষা আল্লাহ যাদেরকে মাল দিয়েছেন পরীক্ষার জন্য সে গরিবকে দেয় কি না ঠিক গরিব কালে গরিব করে যদি পরীক্ষার জন্য সে গরিব হওয়ার পরে সে চুরি করে খায় কি না না গরিবরাও চুরি করবে না ধনীরাও বখেলি করবে না এভাবেই সমাজ চলবে আল্লাহ বলছেন লা তাজলে মুন আলা তুজলা মুন তোমরা জুলুম করো না তোমরা অত্যাচারিত হয়েও না সরে বাকারা দুশো উনাশি আয়াত দুদিকেই ঠিক থাকতে হবে তিনি বলছেন ওয়ান ফকুফি সাবির ওয়ালা তুলকু বি আহিদুক মিলতালোকা ওয়াহ সনু ইন আল্লাহ হব্বুল মাহসেনইন সুরে বাকার একশো পঁচানব্বই আয়াত তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না পরস্পরের প্রতি এহসান করো মনে রেখে দিও আল্লাহ পাক সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে ভালোবাসেন এই আয়াতগুলো আমাদের জন্য আল্লাহ পাঠিয়ে দিয়েছেন যারা ব্যবসা করছো চুরি করো না কি চুরি কারবার যেগুলো করোনা পরীক্ষাই নেয় নি রিপোর্ট দেওয়া শেষ একটা দুটা বাপরে বাপ ছয় হাজার মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছে আরও তো দিদি এত ধরা পড়তেই আছে এখন ধন্যবাদের র্যাবকে এরা ধরতেছে যদি এদেরকে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়ে থাকেন প্রধানমন্ত্রীর জন্য আমরা দোয়া করি হায়াত আরও আল্লাহ বাড়াই দিক আর বেশি করে এই শয়তানগুলো সাইজ করো কোয়াটা ঠিক করবে চারিদিকে শয়তান কিলবিল করছে শেখ মুজিব বলেছিলেন অন্যরা পায় সোনার খানি আমি পেয়েছি চোরের খনি ঠিক সে কথা তো এখনও বলতে হচ্ছে আল্লাহ রসুল বলছেন মান গাসনা ফলাই সামেন না যারা প্রতারণা করে তারা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয় তিনি বলছেন আল মোহতার ও খাতি যারা পুঁজি সঞ্চয় করে রাখে পরে দাম বাড়ায় বিক্রি করবার জন্য তারা হলো মহাপাপি অতএব হে পূজা পুঁজিদাররা সাবধান এই সময় সঞ্চয় করছো গরিবের কাছ থেকে অল্প দামে কিনে নিয়ে পরে বিক্রি করবে খাতি মনে রেখে দিও পোহা পাপি তোমার এই পাপ নিয়ে কবরে গেলে তোমার জাহান নাম ছাড়া কিছু নাই এবার আসেন পারিবারিক জীবনের মূলনীতি কি আল্লাহ বলছেন ও ওয়াসিয়ান আলী ইনসান আবে ওয়ালে দেহ হামলা তো উম্মু ওয়াহন ওয়ালা ওয়াহনিন অফিস আলু ফি আমায়েন আনস্করলি ওয়ালে ওয়ালে দেহিয়া ওয়ালে ওয়ালে দেহকে এলাইয়াল মসির সুরা লোকমান চোদ্দ আয়াত আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন সে তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করে মনে রেখে দিও তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্টে পেটে ধারণ করে তাকে লালন পালন করেছেন এরপরও দুই বছর তাকে বুকের দুধ খাইয়েছেন অতএব তুমি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো মনে রেখে দিও এলাইয়াল মাসির দুনিয়া থেকে অবশ্যই আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে কোনো খাতির নাই বোঝা গেল আল্লাহর পরে দুনিয়াতে বাপ মার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি যে ব্যক্তি বাপ মার সঙ্গে সদ ব্যবহার করে সমাজ তার প্রতি দুর্বল হয়ে যায় অনেক অনেক বড় বড় নেতাদের জীবনী আপনার পড়ে দেখেন খোঁজ নিয়ে দেখেন তাদের কোনো না কোনো গুণ আছে সে গুণ কোথায় হয় বাপের কাছে না মায়ের কাছে আল্লাহ একবার বলছেন আমি আসলে বড় হয়েছি কেন আমি কোরআন পড়ছিলাম পিছন দিক থেকে দেখি হঠাৎ করে মাথায় এক ফোটা পানি পড়ল তাকে দেখি আব্বা দাঁড়িয়ে আছে আব্বা চোখে পানি আব্বা বলছে কি একবাল তুই একবাল মান তুই কোরআনকে খাদেম হো হে একবাল তুই কোরআনের খাদেম হো আব্বার ওই ছোট্ট কথাটি আমি আজও মনে রেখেছি হারবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ করেছি সারা দুনিয়া আমাকে এখন চেনে তো আমি ইকবাল আব্বার এই কথা ফেলি নাই আমি এখন পর্যন্ত কোরআনেরই খাদেম চলে যান মায়ের কাছে কত মায়ের জীবনে যা আছে এসব করে পাবেন না আপনি এই যে সেদিন গেলে আপনার শহরের শাসক বলেন পারভেজ মোশারফকে ওর একটা গুণ ছিল কেউ জানেন তার জীবনীতে লিখছেন 
আমি ঘর থেকে বের হওয়ার আগে মায়ের অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের হতাম না কখন মা বললে তো আমি যাব নইলে নয় আমার মায়ের দোয়া আছে বলে আমি এখন বেঁচে আছি এক একজনের এক একটা বিষয় আছে যেগুলো আপনার খেয়াল করে দেখবেন যারা বড় বড় নেতা হয়েছে তাদের পিছনে তার বাপ মায়ের একটা দারুণ আশীর্বাদ আছে যেগুলো কেউ জানে না গোপন এগুলা সমাজ জীবন পরিচালিত এইভাবেই শেখ মুজিবের কথা আমরা জানি নির্মল বসু তার আত্মজীবনী লিখছেন আমি তোর কারাগারে তিনি লিখছেন আমরা মন্ত্রী পরিষদের একটা সিদ্ধান্ত নিলাম হঠাৎ করে শেখ সাহেব বলছে এই তোরা বস আমি একটু ঘুরে আসি চলে গেছে ভিতরে গিয়ে ওনার স্ত্রী কি বলছেন এই ফজিলা এরকম একটা সিদ্ধান্ত হচ্ছে বলো তো কী করি এই যে সাথে মার্চের ভাষণটা নিয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ সেখানে তার স্ত্রী বলেছেন দেখো তুমি কিন্তু নেতা তোমার ওরা যতই পরামর্শ দিক তোফাইল টোফাইল তো গরম গরম সব আজকে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হবে খবরদার তুমি যেন ওদের মতো মাতাল হবে না তুই নেতা তোমার মুহূর্তে যে শব্দ বের হবে তার উপরে কিন্তু বাংলার মানুষ নেচে উঠবে খবরদার স্বাধীনতা ঘোষণা করো না তাহলে কালকেই তোমার মাথা উড়ে যাবে পাকিস্তানের সেনারা তাকিয়ে আছে তোমার ভাষণের দিকে এই কথাটুকুর জন্য শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণা দিলেনই না এবং কায়দা করে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন আগামী দিনে স্বাধীনতা হবে বাংলার মানুষ ল্যাটিন নাও এ নাও ধাল নাও তল নাও রেডিও সব কিছুই বললেন কিন্তু আমি স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এ কথা তিনি বললেন না কারণ সিদ্ধান্ত কিন্তু ওটাই ছিল যে না পিছনে থাকে স্ত্রী সাবধান করে দিয়েছে এরকম গুণবতী বুদ্ধিমতী স্ত্রী যার ঘরে আছে এরকম মা যাদের ঘরে আছে তারাই দুনিয়াতে কিন্তু টিকে থাকতে পারে এই জন্য সব দিকে খেয়াল করতে হবে পারিবারিক জীবনের যারা অসুখী তারা সমাজ জীবনে সুখী হতে পারে না যারা পারিবারিক জীবনে সুখী আলহামদুল্লাহ আল্লাহর ইচ্ছায় তারা সমাজ জীবনেও সুখী এরপর আসেন সমাজ জীবনের মূল নীতি আল্লাহ বলছেন মানব জাতি আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে আদমা হওয়ার মাধ্যমে এবং তোমাদেরকে আমরা বিভিন্ন গোত্রে ও সম্প্রদায় বিভক্ত করেছি পরস্পরের পরিচিতির জন্য অহংকার করার জন্য নয় মনে রেখো তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই দেশ সবচেয়ে বেশি আল্লাহ ভেরু এরপরে তিনি বলছেন ইন্নল মিনুন এখুয়া ফাসলহু বানা খোয়া কুম তকুল্লাহ লাল্লা কুম তোর হাম একই সুরার মধ্যে মনে রেখে তো মুমিনরা সবাই ভাই ভাই তোমরা পরস্পরের অবস্থা ইসলাহ করো যখন যে বিবাদে পড়ে তখন তাকে সাহায্য করো একই বলে ইসলাহ খালি মারা মারা গেলে মিটিয়ে দেওয়ার নাম ইসলাহ না ও তাকুল্লাহ সব ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো লা আল্লাহ কুম তোর হামুন তাহলে তোমরা আল্লাহ রহমত প্রাপ্ত হতে পারো বন্ধুরা আমার বন্যা হচ্ছে প্রতিদিন আপনারা দেখছেন যারা আপনার টিভি দেখেন তারা তো ডাইরেক্ট দেখেন না আমরা তো পত্রিকা পড়ে দেখি অনুভূতিকে আমরা জাগ্রত করতে চাই ওই অবস্থা আমাদের হলে আমরা কি করতাম আজকে ধনী গরিব সবারই একই অবস্থা বাড়ি ঘর ভেঙে চুরে শেষ হয়ে গেছে আজকে দেখলাম তিন তিলাটা সরকারি স্কুল মাদারীপুরে শিফট চরে এত অত সুন্দর দৃষ্টিনন্দন স্কুল চার কিলোমিটারের মধ্যে নাই নদী ছিল চার কিলোমিটার দূরে সরকার ভেবেছিল এখান থাকলে বোধ হয় ভাঙবে না কিন্তু না এই দশ বছরের মধ্যে চার কিলোমিটার ভেঙে বাস আজকে শেষ হয়ে গেল গতকাল শেষ হয়ে গেছে এমনি করে যে কার যে কী হচ্ছে কীভাবে যাচ্ছে আজকে বগুড়া সারিয়া কান্দি কুড়িগ্রাম জামালপুরের শ্রীনারুলি এলাকা সমস্ত এই আপনার ওটা কি লালমনিঘাটের কুলেঘাট এলাকায় সব ধরলা নদী আশপাশ যারা বসবাস করছে সব জায়গাতে যে চরম অবস্থা চলছে আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে এই সপ্তাহে বেশ চারটা জেলায় টাকা পাঠিয়েছি আপনাদেরই দেওয়ার টাকা আমরা পাঠাই কিন্তু মনে রাখবেন আপনারা দিলে সেখানে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ কিছু আমাদের সংগঠন আছে বলে আমাদের পক্ষে এটা সম্ভব হচ্ছে অনেকে দিতে চাচ্ছেন কিন্তু দিতে পারছেন না আমরা তাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই আলহামদুলিল্লাহ আপনার একটি পয়সা নষ্ট হবে না আমরা দিতে চাওয়ার লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি দেওয়ার লোকের অভাব আমাদের নাই আমাদের যুব সংঘের ছেলেরা নিজেরা না খেয়ে হলেও অন্যকে দিবে ইনশা আল্লাহ এবং সেটা আমরা দেখতে পেয়েছি তাদের মাধ্যমে অনেক কাজ আমরা করেছি একটু মনে রাখবেন একটা প্রসঙ্গ থাকছে এ আমি আরাফা সিয়াম কেন আগামী জুমা তো আরাফা পার হয়ে যাবে তাই না মনে রাখবেন আর আরাফা যেদিন সেদিন সিয়াম রাখবেন আমাদের মুরব্বীরা আরাফা দেখতে পেতেন না আমরা আরাফা দেখতে পাই অত এখন আর কোনো সমস্যা নাই এরপরও 
প্রথম দিন থেকে নয় নয়টা সিয়াম রাখা যায় অর্থাৎ নয় আর পহেলা জিলাস থেকে নয় জিলাস পর্যন্ত একটা নাও সিয়াম রাখা যায় তো যেদিন আরাফা পড়বে ওই দিন আপনি আরাফা নিয়ত করবেন এটুকু খেলে আর কিছু না আর যদি মুখে না দুটো রাখবো তিনটা রাখবো রাখেন যত পারেন কিন্তু আরাফা সিয়াম একটাই তার সঙ্গে যোগ করে আগে পিছিয়ে রাখলেও রাখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এটা যেন ভুল নয় কারণ এর নেকি হচ্ছে এই রসুল্লা সাহাসাল্লাম বলছেন পিছনের এক বছরের এবং আগামী এক বছরের গুণ আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বন্যত্ব ভাইদের সাহায্য করার তফিক দান করুন এই সাথে বলি আপনাদের সবারই ভাব বাহিরা বিদেশে থাকে না সবার তো এমন কোনো বাড়ি বেঁধে নেই যে তাদের কেউ না কেউ বিদেশে থাকে না তাদেরকে বলবেন দেশে তোর ভাইরা ডুবি মরতেছে আর তুই বিদেশে টাকা নিয়ে করবে কি তুই ওখানে মরে যাস তো তোর লাস্টে বাড়ি আসবে না অতএব দেশের মানুষকে সাহায্য কর এটাই পূর্বাস জীবনের আয়কে বহু গুণ বৃদ্ধি করে দেবে যেটা আশা করে নে যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তারা বহু বহু গুণ আল্লাহ কাছে বৃদ্ধি হয় এগুলো সবই আমরা যার দেই এটা সবই ঋণ এই ঋণগুলি আমরা বেশি বেশি পাব কে আমাদের ময়দানে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নিজের জীবনকে দিন অনুযায়ী গড়ে তোলার তৌফিক দান করুন এবং বিপদে আমাদের পরস্পরকে সহযোগিতা করার তৌফিক দান করুন হিন্দু নয় মুসলমান নয় সবাই মানুষ ভাই ভাই হিসেবে সবার প্রতি সমান ব্যবহার করুন আর নিজের মুসলমান ভাইদের প্রতি একটু বেশি দুর্বল থাকবে তো স্বাভাবিক কারণ তারা আল্লাহকে মানে আল্লাহকে ভয় করে তবুও হাদিসে এটাও রয়েছে একটা তাজা কলিজাকেও যদি তুমি বাঁচাও তাহলে ওটার জন্য তুমি নেকি ভাবে আছে না বিড়ালের গল্প আছে কুত্তার গল্প আছে অতএব মানুষ তো মশালে একটা তাজা প্রাণীর চেয়েতেও ভালো ছাগলের চেয়েতে তো ভালো অতএব কাউকে ছোট বা হীন মনে করবেন না সবার দুঃখ সমান বন্যা ডুবছে সবাই সমান বিপদে পড়ে যাচ্ছে এমনকি গরু ছাগল নিয়ে যে কী বিপদে তারা পড়ে গেছে এর কোনো হিসাব নাই আল্লাহ বাক আমাদের সবাইকে সত্যিকার অর্থে পরস্পর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া তৌফিক দান করুন বিশ্ব ব্যবস্থাকে কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী ঢেলে সারজনের জন্য বিশ্ব নেতাদের আল্লাহ তৌফিক দান করুন আকুল কোহলি হাজাজ আকুল আলি ওয়ালা কুল সাহ আলি মুসলিম আলহামদুলিল্লাহমদুল্লাহমদুল্লাহমদুল্লাহমদুল্লাহমদুল্লাহমদুল্লাহমদুল্লাহমদুল্লাহমদুল্লাহমদুল্লাহমদুল্লা
ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكر الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله تعالى وعلى وعز وجل واتم وهم اكبر